এক বনে এক টুনি পাখি বসবাস করত মাত্র কিছুদিন হলো টুনির বিয়ে হয়েছে আর এর মধ্যেই টুনির স্বামী টোনা মারা গেছে টোনা মারা যাওয়ার পর টুনি ভীষণ অসহায় হয়ে পড়ে সে সংসার চালানোর জন্য সবার দাঁড়ে দাঁড়িয়ে কাজ খুঁজতে থাকে একদিন টুনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল আর এমন সময় কারো এক করুণ সুর শুনে সে থমকে যায় সাপের এমন করুণ আর্তনাদ শুনে টুনি চারিদিকে খুঁজতে থাকে কোথা থেকে এমন আওয়াজ আসছে আর খুঁজতে খুঁজতে কিছু দূর গিয়ে দেখে একটা সাপ শিকারির পাতা জালে আটকে পড়েছে তা দেখে টুনি সাপের কাছে এগিয়ে যায় আর বলে একই তুমি কিভাবে এই জালে আটকা পড়েছ তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি এক্ষুনি তোমাকে এই জাল থেকে মুক্ত করে দিচ্ছি সাপের এই কথা শুনে টুনির মনে ভীষণ মায়া হয় আর টুনি খুব দ্রুত জাল ছিঁড়ে সাপকে মুক্ত করে আনে সাপ মুক্তি পাওয়ার পর টুনিকে বলে তোমাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দিব বুঝতেই পারছি না গত তিন দিন থেকে আমি এভাবে আটকে পড়েছিলাম অনেকের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে আমাকে কেউ সাহায্য করেনি সবাই আমাকে বিপদ ভেবে এড়িয়ে গেছে তুমি আমাকে বাঁচালে বন্ধু একজন বিপদে পড়লে অন্যজন পাশে এসে দাঁড়ানোটা আমাদের দায়িত্ব কিন্তু একই জাল দিয়ে তো তোমার লেজের অনেকটা কেটে গেছে রক্ত পড়ছে তোমার তো এখন চিকিৎসার দরকার বন্ধু বলে যখন আমাকে ডেকেছ চলো তুমি আমার বাড়িতে চলো আমি তোমার কাটা জায়গায় ঔষধ লাগিয়ে দিব এ কথা শুনে সাপ অনেক খুশি হয় আর টুনির সাথে সাপ টুনির বাড়িতে আসে কয়েকদিন টুনির সেবা যত্নে সাপের কাটা জায়গা শুকিয়ে গেলে সাপ টুনকে বলে টুনি এখন তো আমি সুস্থ হয়ে গেছি আমাকে এবার বিদায় দাও আমি চলে যাই না গো সাপ বন্ধু তুমি আমার কাছে থেকে যাও আমার এই পৃথিবীতে কেউ নেই তুমি তো বলেছ তোমারও কেউ নেই তাহলে আমরা বন্ধু হয়ে থাকি সব সময় দুজন দুজন আর সুখে দুখে পাশে থাকতে পারব থেকে যাও না গো সর্পরাণী টুনির কথা শুনে সাপ রাজি হয়ে যায় আর বলে টুনি সত্যি বলছ আমাকে তোমার কাছে থাকতে দিবে আমিও তোমার কাছে তোমার বন্ধু হয়ে থাকতে যাই তারপর টুনি আর সাপ এভাবেই বন্ধু হয়ে বাড়িতে থাকতে শুরু করে সাপ আর টুনি একসাথে চলাফেরা করতে দেখে বনের সব পাখিরা সাপ আর টুনিকে নিয়ে হাসাহাসি করত কিরে টুনি তোর বুঝি এই বনের পাখিদের বন্ধু মনে হয় না তাই তুই একটা সাপকে বন্ধু বানিয়েছিস তাই না আমাকে বললেও তো তোকে বন্ধু জুটিয়ে দিতাম আমি যেদিন ওই সাপের কারণে তোর কোনো ক্ষতি হবে না সেদিন বুঝবি সাপকে বন্ধু বানানোর ফলটা কি যত সব ঢং কাকুলের এ কথা শুনে টুনি আর সাপের ভীষণ মন খারাপ হয় কিন্তু তারা দুজন কাউকে কিছু বলে না সাপ আর টুনি তারা তাদের মতো দিন কাটাতে থাকে এভাবেই তাদের বন্ধুত্বের কথা বনের সব জায়গায় ছড়িয়ে যায় ইগুলো সাপ আর টুনির বন্ধুত্বর কথা জেনে ফেলে আর এসব দেখে সে মনে মনে বলে পেয়েছি পেয়েছি আমি আমার শিকার ধরার টোপ পেয়েছি আজ থেকে আমার সব খারাপ কাজের দোষই হবে ওই সাপ আমি কোনো খারাপ কাজ করলেও আমাকে কেউ সন্দেহ করবে না বাহ টুনি 
তুই ভালো দেখে একজনকে বন্ধু করেছিস তোর লাভ না হলেও তাতে আমার লাভ আছে আজ রাত থেকেই হবে আমার খেলা শুরু এভাবেই সেই দিনটা কেটে যায় এরপর বনের মধ্যে রাত নেমে আসে ইগল চুপি চুপি তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় বনের পাখিদের বাড়িতে গিয়ে তাদের ডিম চুরি করতে থাকে এরপর সকাল হয়ে যায় गोबारे प्रतिदिन कारो ना कारो घर डीम चूरी डीम चूरी बने पाखीरा भीषण आतंके दिन काटाते थे এরপর একদিন বনের সব পাখিরা মিটিং বসায় আর সেখানে ইগলও উপস্থিত ছিল ইগল সবার উদ্দেশ্যে বলে শোনো বনবাসীরা আমি বুঝতে পেরেছি যে কে এই ডিম চোর ওই টুনির সাপ বন্ধুই এসব কাণ্ড ঘটাচ্ছে সাপ তো অন্য জাতের তাই হিংসে করে আমাদের এমন ক্ষতি করছে চলো সবাই আমরা টুনির বাড়িতে যাই এক্ষুনি এসো আমার পিছু পিছু এসো সবাই এ কথা শুনে বনের সবাই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে যায় আর সবাই ইগলের সাথে টুনির বাড়িতে যায় টুনিকে ডাকতে থাকে টুনি এই টুনি কোথায় তুই তোর সাপ বন্ধুকে নিয়ে লুকিয়ে আছিস তাই না বেরিয়াই বলছি আমরা সব জেনে গেছি বেরিয়াই বলছি এক্ষুনি টুনি এই টুনি বিউটি পাইরার ডাক শুনে টুনি বাহিরে আসে আর তার পিছু পিছু সাপও বেরিয়ে আসে টুনি আর সাপ বনের সব পাখিকে একত্রিত দেখে ঘাবড়ে যায় আর টুনি বলে কি হয়েছে সবাই আমার বাড়িতে একসাথে এসেছ কেন কি সমস্যা হয়েছে আহা দেখো সবাই দেখো এমন ভাবে কথা বলছে যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে পারে না তোর এই সাপ বন্ধু বনের সব পাখিদের ডিম খেয়ে ফেলেছে তুই তোর সাপ বন্ধুকে আমাদের হাতে তুলে দে সারা জীবনের মতো ওকে ডিম খাওয়ার শখ মিটিয়ে দিব কি সব বলছো তোমরা আমি কখন ডিম খেলাম আমার নামে মিথ্যা কথা বলছো তোমরা আমি কখনোই ডিম খাইনি তুমি বিশ্বাস করো টুনি ওরা সবাই মিথ্যে কথা বলছি আমি কিচ্ছু করিনি চুরি করার পর তোর সব সময় নিজেকে সাধুই বলে আমরা জানি তুই কি করেছিস আর কি করিস নি এই সবাই চেয়েছে কি দেখছ ধরো ওই চোর সাপকে ওর মন্ডু আজ আমরা ছিঁড়ে ফেলব ইগলের এ কথা শুনে বনের সব পাখি সাপকে ধরতে তেড়ে আসে টুনি দৌড়ে ঘর থেকে একটা বটি এনে সবার সামনে ধরে আর বলতে শুরু করে খবরদার আমার বন্ধুর গায়ে যে একটা আচর দিবে আমি তার এই বটি দিয়ে ঘাটটা গলা থেকে নামিয়ে দিব আমার বন্ধু কখনোই কোন অন্যায় কাজ করতে পারে না চলে যাও চলে যাও এখান থেকে যদি আমার হাতে তোমরা মরতে না চাও তাহলে তোমাদের জীবন নিয়ে পালিয়ে যাও টুনির এরকম অগ্নিমূর্তি দেখে বনের সবাই ভয় পেয়ে যায় সাপকে কিছু করার আর সাহস পায় না সবাই সেখান থেকে পালিয়ে যায় এদিকে সব পাখি চলে যাওয়ার পর সাপ কাঁদতে কাঁদতে টুনিকে বলে বিশ্বাস করো বন্ধু বন্ধু টুনি আমি কারো ক্ষতি করিনি আর কারো ক্ষতি করার চিন্তা আমি ভাবতেও পারি না আমার বুঝি আর তোমার কাছে থাকা উচিত নয় আমি এখান থেকে চলে যাব আমি এখানে থাকলে তোমারও ক্ষতি হবে বন্ধু আমি তোমাকে বিশ্বাস করি তুমি এই কাজ কিছুতেই করতে পারো না ওই ইগলে কিছু একটা কাজ সাজি করেছে ইগলের ওপর আমাদের নজর রাখতে হবে দোষ যখন তুমি করনি তবে এত ভয় কেন পাচ্ছ সাপ বন্ধু তুমি তো ঠিক কথাই বলেছ আমি যদি এভাবে পালিয়ে যাই তবে সবাই ভাববে আমি দোষ করেছি না 
আমি কিছুতেই পালিয়ে যাব না প্রকৃত জোরকে আমি ধরেই ছাড়ব আর ওই ইগলের উপর আজ থেকে আমি নজর রাখব এভাবেই সেই দিনটি কেটে যায় এরপর রাত হয়ে গেলে সাপার টুনি কালো রং নিয়ে ইগলের দরজায় আর সব পাখিদের দরজায় কালো রং ছড়িয়ে দেয় আর ইগল কি করে তা দেখার জন্য একটা বড় গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকে এরপর ইগল প্রতিদিনের মতো আবার ডিম চুরি করতে বের হয় আর অন্ধকারের জন্য কালো রং দেখতে না পেয়ে কালো রং মারিয়ে ডিম চুরি করতে থাকে আর এসব ঘটনা সাপ আর টুনি সব দেখতে পায় এভাবেই সে রাতটা কেটে যায় পরের দিন সকালবেলা সাপ আর টুনি বনের সব বাইকে ডাকে সেখানে ইগোলো উপস্থিত হয় কিসের জন্য আজ এই সভা ডাকা হয়েছে তাড়াতাড়ি বলো আমার সময় নেই আমার কাজ আছে অনেক আমার বাড়িতে যেতে হবে কি কাজ আছে শুনি তোমার রাতের বেলা ডিম চুরি করে দিনের বেলা বুঝি এখন ঘুমাবে কি বলছিস টুলি মাথাটা কি ওই সাপের কামড়ে পাগল বানিয়েছিস নাকি আমি কেন ডিম চুরি করতে যাব মিথ্যে কথা বলবে না গল তুমি যে ডিম চুরি করেছো তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে আমাদের কাছে তোমার পায়ের দিকে তাকাও তাহলেই সব বুঝতে পারবে তোমার পায়ে কেন কালো রং লাগা আছে জানো তুমি এ কথা বলে টুনি আর সাপ বনের সব বাইকে সব ঘটনা বলে সবাই সব কিছু শুনে রেগে যায় ইগলের সব নাটক ধরা পড়ার কারণে সাপের ওপর ইগল ভীষণ রেগে যায় আর দু হাতে সাপের গলা চেপে ধরে সাপ আর বাঁচার উপায় না পেয়ে ইগলকে কামড় দেয় আর ইগলের সাথে সাথে মৃত্যু হয় এভাবে ইগল তার পাপের শাস্তি পেয়ে যায় এইদিকে সাপ আর টুনের বন্ধুত্ব সারা জীবনের জন্য অটুট থাকে আর তারা সুখী শান্তিতে একসাথে বসবাস করতে থাকে বন্ধুরা একটা কথা সব সময় মনে রাখবে বন্ধুত্ব কখনো জাত ভেদে হয় না বন্ধুত্ব হয় মানবিকতা উদারতা দেখে খারাপ সময় যে পাশে এসে দাঁড়ায় সেই তো প্রকৃত বন্ধু ইমুলপুর বনে টোনায় টুনি বাস করত টোনা ছিল অনেক অলস আর টুনি ছিল অনেক পরিশ্রমী টোনা তার অলসতামের জন্য কোনো কাজই করত না এ নিয়ে টোনা টুনির মাঝে প্রতিনিয়ত ঝগড়া লেগেই থাকত একদিন সকালবেলা টোনা ঘুম ঘুম চোখ নিয়ে টুনিকে বলে টুনি এই টুনি আমাকে কিছু খাবার দাও তো আমার যে ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে শুয়ে শুয়ে কারো ক্ষুধা পায় নাকি হ্যাঁ সারাদিন শুয়ে থেকে কোনো কাজ না করেও তুমি আমার থেকে বেশি খাবার খাও আজ ঘরে কোনো খাবার নেই যেটুকু খাবার আছে আমি খেয়ে কাজে যাব বুঝতে পেরেছ আমার খাবার নেই মানে যা আছে আমাকে খেতে দাও আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে যদি এতই ক্ষুধা পায় তাহলে কাজ করতে না গিয়ে আমার পরিশ্রমের খাবার খাও কেন হ্যাঁ লজ্জা করে না তোমায় স্ত্রীর দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করো না উল্টো তার পরিশ্রম করে খাবার খাও তুমি দিন দিন কিন্তু তোমার সাহস আরো বেড়ে যাচ্ছে তুমি কিন্তু ভুলে যাচ্ছ যে আমি তোমার স্বামী আরে আমি ভুলে যাব কেন আমার খুব ভালো করে মনে আছে যে তুমি আমার অলস স্বামী বাবা মা যে কি দেখে তোমাকে আমার ঘরে চাপিয়ে দিয়েছে সেটা আমি ভেবেই কুল পাচ্ছি না আমি তোমার ঘরে চেপে বসেছি বেশ আমি থাকবো না তোমার সাথে আমি বন প্রধানের কাছে তোমার নামে বিচার দিব স্বামী নির্যাতনের বিচার হ্যাঁ হ্যাঁ যাও না যাও বিচার দিতে যাও আমিও চাই যে তোমার কুকর্ম বলে সবাই জানো এইভাবে টোনা টুনির ঝগড়া চলছিল এমন সময় ওদের বাড়িতে একটা বৃদ্ধ তান্ত্রিক আসে সাহায্য চাইতে বাড়িতে কেউ আছো আমাকে একটু সাহায্য করো আমি একটা বৃদ্ধা তান্ত্রিক আছি বাবা বলুন আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি আমার খুব ক্ষুধা পেয়েছে আমি এই বনের অনেকের বাসায় খাবার চেয়েছি কিন্তু কেউই আমাকে খাবার দিয়ে সাহায্য করেনি তুমি আমাকে একটু খাবার দিবে বা এই কথা শুনে টোনা বলে না না তান্ত্রিক বাবা আমরা তো আপনাকে কোনো সাহায্য করতে পারবো না আর আমাদের ঘরে সামান্য পরিমাণ খাবার আছে 
টোনা তুমি চুপ করবে একই তো তুমি অলস তার উপর কাউকে সাহায্য করতে চাও না আমি এখন থেকে তোমার মতো অলসকে আমার পরিশ্রমের খাবার না দিয়ে অসহায়তে সাহায্য করব তাতেও ভালো বুঝতে পেরেছো টোনা টুনির মুখে এমন কথা শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে যায় আর ভাবতে থাকে টুনি যদি সত্যি সত্যি আমাকে খাবার না দেয় তাহলে তো আমার সব সুখ নষ্ট হয়ে যাবে না না এর চেয়ে ভালো এই তান্ত্রিকের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেই টোনা তুমি অনেক বড় ভুল করেছো তাই এক্ষুনি তান্ত্রিক বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নাও তান্ত্রিক বাবা আমার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দিন আর এই নিন আপনার খাবার তান্ত্রিক খাবার টুকু খেয়ে ভীষণ খুশি হয় তোমরা খুবই ভালো আমাকে তোমরা সাহায্য করেছো আমি তোমাদের একটা সামান্য উপহার দিতে চাই বলো তোমাদের কি উপহার চাই আমরা যা চাইব আপনি তাই দিতে পারবেন না মানে আমি বলতে চাচ্ছি আমার না কাজ করতে মোটেই ভালো লাগে না আপনি এমন কোন উপহার দিন যাতে আমাকে কোনো কাজ করতে না হয় আমার সব কাজ করে দিতে পারে আপনি কি সেরকম উপহার দিতে পারবেন আমার সারা দিন শুধু শুয়ে থাকতে মন চায় তাই আপনি আমাকে এমন একটা উপহার দিন যেটা আমার সব কাজ নিমিষেই করে দিতে পারবে টোনা কি সব বলছো আমিও পাগল অলসের মাথায় এসব বুদ্ধি ছাড়া আর কোন বুদ্ধি আসবে নাকি কোথায় সব ভুল ভাল জিনিস না চেয়ে আশীর্বাদ চাইবে তা না তান্ত্রিক বাবা আমাদের কিচ্ছু লাগবে না আপনি শুধু আমাদের আশীর্বাদ করুন বিশেষ করে আমার স্বামী টোনাকে আশীর্বাদ করুন টোনা যেন সব আলসাম ত্যাগ করে পরিশ্রমী হয়ে ওঠে আমি তোমাদের দুজনের ইচ্ছায় পূরণ করব আমি তোমাকে অনেক আশীর্বাদ করলাম যাতে তোমার মনের আশা পূরণ হয় আর টোনা বাবা এই নাও একটা মাটির চুলা তুমি এই চুলাকে যা যা কাজের হুকুম দিবে এই মাটির চুলা তাই তাই করবে আমি এবার চলি তবে এই বলে তান্ত্রিক ওখান থেকে চলে যায় টোনা মাটির চুলা পেয়ে অনেক খুশি ছিল টোনা ওই মাটির চুলাকে খাবারের হুকুম দেয় এই মাটির চুলা আমাকে অনেক সুস্বাদু খাবার বানিয়ে দাও তো আমার ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে টোনা এই কথা বলার সাথে সাথে মাটির চুলা থেকে দুটো হাত বেরিয়ে আসে আর টোনাকে অনেকগুলো খাবার দেয় টোনা এত সব খাবার দেখে ভীষণ খুশি হয় এরপর টোনা খাবার খেয়ে আবার ওই মাটির চুলাকে বলে থালা বাসনগুলো পরিষ্কার করতে এই মাটির চুলা এই থালা বাসনগুলো পরিষ্কার করো টোনা মাটির চুলাকে কাজের কথা বলতে দেরি কিন্তু মাটির চুলার কাজ করতে দেরি হয় না টোনা আবারও মাটির চুলাকে বলে এই মাটির চুলা তুমি আমার বাড়ির উঠান ঝাড়ু দিয়ে ঘরটা মুছে পরিষ্কার করবে আমি ঘুমাতে গেলাম এই বলে টোনা ঘুমাতে চলে যায় এদিকে মাটির চুলার দুটো হা চোখের পলকে সব কাজ করে ফেলে আর টোনা যেই না ঘুমাতে যাবে তখনই মাটির চুলা টোনাকে বলে এই টোনা আমার কাজ শেষ আমাকে আরো কাজ দাও তো বেশি করে কাজ দাও কাজ শেষ তো এখন রেস্ট নাও আর আমাকেও রেস্ট নিতে দাও যাও তো এখন এখান থেকে কাজ নেই তো আমাকে কেন উপহার হিসেবে চেয়েছিলিস এখন আমাকে কাজ দে বলছি এই বলে টোনাকে মাটির চুলা তার দু হাত দিয়ে মারতে থাকে আরে আরে আমাকে মারছো কেন আমি তোমাকে কাজ দিচ্ছি তুমি আমার বিছানাটা গুছিয়ে দাও আর আমার জন্য রান্না করে দাও টোনার কথা শুনে মাটির চুলা তার কাজ করতে থাকে টোনা ওখান থেকে দৌড়ে উঠোনে আসে আর বলে কি সর্বনাশা মাটির চুলা রে বাবা কাজ না দিলে উড়াধুরা মারে এখন আমি কি করি ওর ওই কাজ দুটো শেষ হলে তো আবার আমার কাছে কাজ চাইবে তখন আমি কি কাজ দিব এর চেয়ে ভালো এই পরিষ্কার উঠোনটা ময়লা করে রেখে দেই যে বলা সেই কাজ টোনা অনেকগুলো ময়লা এনে উঠানে ভরে রাখে এমন সময় চুলা সেখানে আসে আমার সব কাজ শেষ আমাকে আরো নতুন কোন কাজ দাও এই উঠানটা পরিষ্কার করো আর ততক্ষণে আমি খাবার খেয়ে একটু রেস্ট নিয়ে আসি এই বলে টোনা খাবার খেতে চলে যায় খাওয়া শেষে টোনা আবারও বিছানায় ঘুমাতে যায় এমন সময় মাটির চুলা আবারও টোনার কাছে এসে কাজ চায় 
এই টোনা টোনা আমাকে কাজ দাও আমার সব কাজ করা শেষ হয়ে গেছে এই সর্বনাশ আমাটির চুলা আমাকে কি একটু রেস্ট নিতে দিবে না নাকি হ্যাঁ আমি তো ওকে কি এই জন্য চেয়েছিলাম আমাকে ডিসটার্ব করার জন্য ও তাই বুঝি তো তুই তো আমাকে কাজ করার জন্য চেয়েছিলিস তাহলে আমাকে কাজ দিবি না কাজ দে বলছি আমাকে এই বলে মাটির চুলার দুই হাত টোনাকে আবারো মারতে থাকে টোনা মাটির চুলার কাজ জোগাড় করতে করতে হাঁপিয়ে যায় তবু যেন মাটির চুলার কাজ করা শেষ হয় না একদিন টোনা টুনিকে মাটির চুলার ব্যাপারে সব কথা খুলে বলে টুনি ওই তান্ত্রিককে ডেকে নিয়ে আসো যাতে সর্বনাশা মাটির চুলাকে নিয়ে যায় আমার আর মাটির চুলার সাহায্যের কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমি নিজেই নিজের কাজ করে খাব তুমি যদি সব অলসতা ফেলে পরিশ্রমী হও তাহলে আমি তান্ত্রিককে ডেকে আনবো নইলে আনবো না আমার সর্বনাশা মাটির চুলার প্রয়োজন নেই আমি এখন থেকে সব কাজ করব তুমি আমাকে সাহায্য করো টুনি আমি কথা দিচ্ছি আমি নিজের কাজ নিজেই করব তবু তুমি এই মাটির চুলাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও এরপর টুনি টোনার কথা মতো তান্ত্রিককে ডেকে আনে তান্ত্রিক বাবা আপনার এই সর্বনাশা মাটির চুলা আপনি ফেরত নিয়ে যান আমার এই মাটির চুলার কাজ জোগাড় করতে করতে আমি নিজেই হাঁপিয়ে যাই এই চুলা আমাকে সারা দিন একটুও রেস্ট নিতে দেয় না দয়া করে আপনি আপনার সর্বনাশা চুলা ফেরত নিন বাবা এটা সর্বনাশা মাটির চুলা নয় রে বাবা এটা হলো তোর অলসতামি থেকে তোকে পরিশ্রমী করার যন্ত্র আমি ইচ্ছে করে এই চুলাটা তোকে দিয়েছি যাতে তুই পরিশ্রমী হতে পারিস পরিশ্রমের মর্মটা বুঝতে পারিস আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি বাবা আমি আজ থেকে আর কোনো অলসতা করব না টোনার সব কথা শুনে তান্ত্রিক বাবা তার মাটির চুলা ফেরত নিয়ে নেয় সত্যি তান্ত্রিক বাবা আপনি মহৎ আপনার কোনো তুলনা হয় না আপনি যদি এমনটা না করতে তাহলে হয়তো টোনা অলসি থেকে যেত আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বাবা এসব শুনে তান্ত্রিক ভীষণ খুশি হয় আর ওখান থেকে চলে যায় এরপর থেকে টোনা অনেক পরিশ্রমী হয় এরপর ওরা দুজন অনেক পরিশ্রম করে সুখী শান্তিতে দিন কাটাতে থাকে তো বন্ধুরা পরিশ্রম হল সৌভাগ্যের প্রসূতি পরিশ্রম করলে সুখ অনিবার্য আর আজ আমাদের গল্পটি তোমাদের কাছে কেমন লেগেছে তা কমেন্টে জানাতে ভুলো না কিন্তু